And now, I would like to invite Padmashri Dr. Subanna Ayappan, the first non-crop scientist to head Indian Council of Agriculture Research. He is joining with us virtually. And I would like to tell you all that he is a known respected aquaculture scientist who played and is still playing a key role in powering India's blue revolution. All over to you, sir. Thank you very much, Madam. Sabhi ko namaskar. Hamare Lok Sabha Secretary, Pride ka Director, Madam, aur sabhi adarniya saathiyo, aur sabhi sammaniya सांसदी गण जो अभी उपस्थित है या ऑनलाइन में देख रहे हैं आज के आज साथ में जो पद्मश्री अवार्डीज आए हैं आप और सभी को मेरा सरदे सादर नमस्कार इस मौका के लिए मैं प्राइड को धन्यवाद देना चाहता हूं मैं दिल्ली आ नहीं पाया आज इसके लिए क्षमा चाहता हूं ये ऑनलाइन मौका के लिए और एक बार धन्यवाद देना चाहता हूं और मेरा एक पीपीटी प्रेजेंटेशन है जिसके माध्यम से मैं आप आपके सामने लाना कुछ जो फिशरीज क्षेत्र में मासिकी भारतीय मासिकी क्षेत्र में जो हो रहा है जो हुआ है उसके एक एक चित्रण आपके सामने रखना चाहता हूं और ब्लू रेवोल्यूशन इन इंडिया एंड वी ऑल तो कितना इम्पोर्टेंट है मासी की बात देश में इतने बड़े कोस्ट लाइन जो हमारे पास है और ये जो पद्मश 2022 में जो मिला मैं सभी जो मछुआरे हैं भारत देश में उनको अर्पित करना चाहता हूँ क्योंकि वो समुद्र में जाके मछली पकड़ने समय और नदियों में जिले में जो इतने रिस्क लेके इसके अलावा जो प्राकृतिक जो भी अवगत होता है वो मछुआरे सर्वप्रथम फेस करते हैं सो ये सब इस इस जो काइंड ऑफ रेवल्यूशन हुआ है रेवल्यूशन हुआ है इसका एक चित्र अगले 20 मिनट में आपके साथ रखना चाहता हूँ चेंज मर देंगे बेटा चेंज इट या मैं मैं समझता हूँ मैं आई एम ऑडिबल एंड द पीपीटीज आर आर विजिबल आई होप दे आर विजिबल हेलो Yes, sir. It's absolutely sir, visible, and you're clearly yeah. audible. PPT is are visible. Yes, sir. It's visible. Okay. Thank you so much. Thank oh. you, sir. Okay. It's moving. Yeah. Uh, so now uh, these slides, you know. One second. Yeah. Uh, first of all, as I said, I'd like to thank the government of India, the Honorable Prime Minister of India, uh, His Excellency President, the Lok Sabha Secretary, Parliament, the Pride, and uh, then again all my teachers, mentors, and colleagues. May be Karnataka, a Gramin Kshetra, se padke aaya hu, aur orna kila media me pada tha. Baad me, it's you know so much of uh, opportunities in this country, and then at this time when we are uh, talking, making this presentation. इट्स वे आर पास टू दिसडेंटेड पैंडेमिक कोविड शायद अभी खत्म हो गया है लेकिन पिछले दो तीन साल में वो पूरे विश्व और देश और मछुआरे भी कई कई चीजों के झेलना पड़ा और वी जस्ट अवेयर दैट इन दिस मंथ ओनली द प्लानिट अर्थ हैज रीच 800 करोड़ पीपल 800 करोड़ लोग जनबादी इस विश्व में और वी आल्सो सी फॉर द फर्स्ट सॉ फॉर द फर्स्ट टाइम माइग्रेशन माइग्रेशन जो होता है युवा माइग्रेशन गांव से सिटी uh, तरफ इस बार कुछ नगर से गांव की तरफ भी कुछ माइग्रेशन uh, हुआ और इस uh, आज द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आर हेल्थ एंड फूड फूड प्रोडक्शन एंड जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है वो मात्र सात साल बचा है इसमें यो सेवेंटी फाइव ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इंडिपेंडेंस आजादी का अमृत महोत्सव आत्मनिर्भर भारत ये सब जो हम बात कर रहे हैं इसके साथ साथ दो इम्पोर्टेंट चीज उभर के आए हैं देश में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी ये दिस जस्ट ए क्विक क्लिम्स ऑफ द द शिफ्ट फ्रॉम द एमडीजीज 
Millennium Development Goals to Sustainable Development Goals. This is what I said. We have only seven years to complete this, and uh, in this context, we are all worried. We, are, we all have to look at the food production. Now, जो जो हम खाद जो खाते हैं, उसका किस तरह सुस्तिर करें? So for that, main thing that are required are पानी और ऊर्जा. Food, water, energy nexus has become very Fisheries, then became a scientist. Then I could uh, head to uh, fisheries institutes, national institutes in uh, Bhubaneswar and Mumbai. And the National Fisheries Development Board was initiated. And then I also worked in the Indian Council of Agriculture Research, including its uh, as Director General uh, during 2010 to 16. My, 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 मैं कुछ कंट्रीब्यूट करने का एक मौका मिला मुझे वो अनुसंधान के रूप में और बाद में जो प्रबंधन का रूप में आज तो इस देश नो वी आर ए 16 मिलियन टन फिश कंट्री मतलब एक एक सौ साठ टन मछली उत्पादन हर साल यहाँ होता है जिसके लिए कुछ कंट्रीब्यूशन मेरी तरफ से हो पाया एंड बाद में इंडियन कौंसिल एग्रीकल्चर में कुछ ओरिजिनल थॉट्स एग्रीकल्चर टू फूड to nutrition to health and environment and employment this complete integration uh, was uh, could be could be done with a team work i would like to thank all my colleagues and the team at the same time we always agriculture means we always started aquatic system the jo jal madhyam of terrestrial and aquatic food production system is very important and uh, to be very brief we have only 4% of the global water and 12% of global area but we sustain nearly 18% of the global human population and 15% of the livestock that's the strength of this country isliye hum sab samay sujalam suphalam malaya shitalam sasya shamalam ye to ye to hum ganam jo hum gaate hain ye actually satya swaroop hai is desh mein so is ba is sandarbh mein अभी भी लगभग 50 प्रतिशत आबादी एग्रीकल्चर कृषि का विविध रूप में निर्भर है तो हमारे स्ट्रेंथ ये है कि जीव जैविक वैविध्यता जो हमारे पास है पूरे दुनिया का कम से कम 10 प्रतिशत जैविक विविधता इस देश में है तो ये एक स्ट्रेंथ है आगे आने वाले कल में जो भी हम खाद्य उत्पादन का क्षेत्र है उसमें आवश्यकता है और क्लाइमेट चेंज जो हम हर जगह बात हो रहा है जो जो परिसर माहिर हो सकता है या जो जो, जो शिफ्ट हो रहा है ये सभी क्लाइमेट में वो सबको लेते हुए इंटीग्रेटेड फार्मिंग दैट इज समन्वित कृषि तो एट द सेम टाइम द यूथ इन एग्रीकल्चर हैव टू बी एक्साइटेड फॉर दिस द फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर इज अलॉन्ग विथ क्रॉप्स जो हम बात करते रहते हैं वो दान हो या गेहूं हो या जोवार हो सब उसके साथ साथ तो हार्टिकल्चर बागवानी क्रॉप और उसके साथ साथ जो पशुधन पशु संपत्ति उसका संवर्धन और मत्स्य की मत्स्य संवर्धन एग्रो फॉरेस्ट्री ये सभी चीजें मिला के मिल के वो फूड प्रोडक्शन सिस्टम बनाते हैं तो कृषि हमारे कृषक भाइयों भी किसान भाई भी पूछते रहते हैं हम भी कुछ एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन विधिकरण का जरूरत है समन्वयकरण का जरूरत है ताकि वो भी अग्री प्रेन्योर्स बने तो जब से हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री जी डबलिंग फार्मर्स इनकम का जो जो किसान का जो आय है आदाय है उसको दुलिंग करने का जब भी जब से बात हुई है तो तब से ये कैसा करे तो इसमें ये यही बात आ रहा है कि इंटीग्रेशन किया जाए डाइवर्सिफाई किया जाए और इनपुट यूज एफिशिएंसी किया जाए एड वैल्यू दिस आर समथिंग दैट वी आर टॉकिंग ऑफ जल जल जीवन जल संपत्ति जल जीव संवर्धन इसलिए इंपॉर्टेंट हो रहा है क्योंकि पानी पानी का एक एक बिंदु पानी इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है ड्रॉप ऑफ वाटर जैसे वी टॉक मोर ड्रॉप पर ड्रॉप 
एक किलो धान के लिए इतना पानी का जरूरत है इसलिए वाटर फुटप्रिंट कहते हैं धान और मछली दोनों करने से वाटर प्रोडक्टिविटी देखिए कितनी तर, कितना ज्यादा हो सकता है दो रुपया जहां हम पाते हैं वो चौदह रुपया हो सकता है इसीलिए ये संवर्धन ये ये समन्वय समन्वित खाद उत्पादन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं तो इस दिशा में हम स्मार्ट सिटीज का बात करते हैं स्मार्टफोन का बात करते हैं इसी तरह स्मार्ट विलेजेस और इसी तरह स्मार्ट फार्मर किस तरह हो सकता है इसको वी वांट टू मेक ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ फार्मिंग मोर स्मार्टर विथ न्यू टेक्नोलॉजीज वेरी क्विकली इस देश में आज का जो खाद उत्पादन है लगभग तीन सौ पंद्रह दस लक्ष टन है और फ्रूट्स और फल और सब्जियों का 340 मिलियन टन मैं इस पर ज्यादा पढ़ूंगा नहीं लेकिन ये कहने मैं ये कहना चाहता हूँ जब खाद का हम बात करते हैं जरूर धान वो धान गेहूं ज्वार जो सब मतलब हमने बताया वो तो 315 मिलियन टन है उसके साथ साथ वो फल सब्जियां दूध विश्व में हम दूध दूध में अग्रसर में उत्पादन में इसी तरह मछली अंडे सभी इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं शिफ्ट टू प्रोटीन सो पूरा विश्व में मासिकी के ऊपर निर्भर है और अभी एक सौ अस्सी मिलियन टन दस लक्ष टन विश्व में जो खाद उत्पादन मछली उत्पादन हो रहा है उसमें भारत का कंट्रीब्यूशन देन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैं यही बताया 180 मिलियन टन में 16 मिलियन 16 दश लक्ष टन भारत में हर हर साल उत्पादन होते जा रहा है इसीलिए वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लोबल फिश प्रोड्यूसर सेकेंड लार्जेस्ट अक्वाकल्चर प्रोड्यूसर जीव पालन में भी जो जीव पालन मतलब मीठा जल जीव पालन जो झील है तालाब है उस तरह का जो हमारे स्रोत है उसमें हम ये प्रोड्यूस कर करने पा रहे हैं पूरा मछली का उत्पादन देखने में देश में 16 मिलियन टन में दस लग, दस दस लक्ष टन से ज्यादा मीठा जल जीव पालन से आता है जिस क्षेत्र में मैं मुझे मुझे काम करने के लिए एक मौका मिला बिगिनिंग पीएचडी से स्टार्टिंग साइंटिस्ट की साइंटिस्ट होते हुए और फर्द, फर्दर एज ए मैनेजर आई कुड कॉन्ट्रीब्यूट टू दिस टूडे एक्वाकल्चर इज ग्रोन एट सिक्स टू सेवन परसेंट पर ईयर एंड अवर एक्सपोर्ट मेनली झिंगा से नियरली साठ हजार करोड़ रुपया तक हर साल हम निर्यात कर पा रहे हैं वेरी क्विकली हमारा जो हम सब जानते हैं हमारा कोस्ट लाइन कितना है आठ हजार किलोमीटर दो अंडमान निकोबार लक्षद्वीप इतने बड़े बड़े द्वीप समूह हमारे पास है इसके साथ जलाशय लगभग इकतीस लाख ये सब हमारे रिसोर्सेस है और इंडिया फोकस भारत सरकार का नए फोकस ये है पहले बार नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड बना ऑन द लाइंस ऑफ एनडीडीबी पहले बार अभी केंद्र में मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज है दैट्स अ बिग थिंग टू हैपन एट अ ग्लोबल लेवल एंड थ्री तीन लार्ज स्कीम्स ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन हो या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो और रिसेंटली 2020 में जो लागू हुआ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इसलिए इसके इसके तरह इसके तहत हम ब्लू इकोनॉमी में वी कैन प्ले अ बिग रोल एंड दैट्स वेयर वी आर ट्राइंग ऑफ नेशनल फिशरीज पॉलिसी 2020 तो हमारे परिचय के लिए देश में लगभग 3000 से ज्यादा मछली का प्रजातियां हैं दैट इज और ये हमारा संपत्ति है इसी तरह वो जो हम मोलस्कन बोलते हैं क्रस्टेशन बोलते हैं या स्पॉन्जेस बोलते हैं सी वीड्स तो ये अदर अनदर फाइव थाउजेंड स्पीशीज इन द लास्ट फोर्टी ईयर्स द मछली उत्पादन में सिक्स फोर्ड इंक्रीज हुआ है इसलिए द ग्रोथ परसेंटेज इज वेरी हाई कंपेयर टू ऑल अदर सेगमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट स्ट्रेंड भी देखिए जो हम निर्यात करते हैं पूरे निर्यात में पूरे देश का पूरे निर्यात में लगभग इतने बहुत अंतरस्थलीय मछली पालन तीस लाख टन से अधिक है नो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसमें हम कुछ अब स्टेट गवर्नमेंट से बात कर पाए ताकि जैसा स्टेट एनिमल्स होते हैं स्टेट बर्ड्स होते हैं इसी तरह स्टेट फिश 
इतने राज्यों ने ये विभिन्न प्रजातियों को मछली प्रजातियों को स्टेट फिश घोषित करके उसका संरक्षण संवर्धन कर रहे हैं और अक्वाकल्चर देखने से हम समुद्र में भी कर सकते हैं जिम पालन मछली पालन और तटवर्ती क्षेत्र में और पूरे पूरे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मीठा जल जीव पालन कर सकते हैं ये कुछ पिक्चर्स है देखिए वो मछली पिंजरा पालन हो सकता है या फल फार्मिंग हो सकते हैं इसी तरह आगे जाने से समुद्र में इस तरह का पिंजरा डाल के हम मृदंगियों का वो मलस्तों का और फ्री फिश फिन फिश बोलते हैं उसका पालन करके ये सब एक एक क्रांतिकारक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इसी तरह एक टेक्नोलॉजीज में और नए आयाम में पूरे रिसर्कुलेटरी सिस्टम्स में मतलब पानी वेस्ट भी नहीं होगा बाहर का पानी बार बार लाने का जरूरत नहीं पड़ेगा इस तरह रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम्स एंड बायोफ्रॉक सिस्टम्स ये देश दुनिया में किसी देश, देश के साथ हम इसका तुलना कर सकते हैं इसी तरह आयस्टर फार्मिंग देखिए जिसमें प्रमुख तो महिलाएं इसमें एंगेज है ये मजल फार्मिंग ये भी देख ये डोमेस्टिक इनकम के लिए गुजरात से लेके केरला तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल तक ये सब हो रहा है इसी तरह गुजरात में देखने से देखिए ये लॉबस्टर्स का पिंजरा पालन समंदर में ये ये और एक चीज इसमें भी हमारे वुमेन फोक का एक बड़ा बड़ा देन है आगे बढ़ते हुए सी वीड दिस अनदर स्पेशल प्रोग्राम जो सी वीड मिलता है हमको को तटवर्ती क्षेत्र में उससे न्यूट्रोसिटिकल्स हो मेडिकल मेडिसिन हो ये सब पॉसिबल हो चुका है इस इसी तरह तटवर्तीय कृषि कृषि में समन्वित कृषि उसमें दान भी होता है और पा, पानी भी मछली वो तटवर्तीय लोनी पर लोनी पानी में मछली पालन और आगे जाते हुए आजकल हम जिंगा पालन में अग्रसर है वो अग्रसर में अग्रसर शिम फार्मिंग में कल्चर में आप सब खेकड़ा देखे हैं ये फिन फिश इज हाई वैल्यू स्पीशीज एंड जो हमारे आजकल इनलैंड सलाइन साइज मतलब अंतर स्थलीय लवनीय भूमि बहुत ज्यादा हो रहा है खारा खारा भू भाग ज्यादा हो रहा है जिसमें हम इस तरह का मछली पालन कर रही है हरियाणा में भी आजकल इस तरह का हाई वैल्यू फिश कल्चर फॉर झिंगा का भी पंजाब में इस तरह का हाई वैल्यू झिंगा पालन पॉसिबल हो चुका है एक किलोग्राम ढाई सौ तीन सौ रुपया इसे हाई हाई सलाइन जब जहाँ सलिटी ज्यादा है उस बाबा भू बाग में भी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश कल्चर गांव गांव में जो जो तालाब है और जलाशय है इसमें किस तरह हमारे युवा लोगों को जो उद्योग एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं रोजगार चाहते हैं उसको किस तरह मछली पालन में जुड़े किस तरह जुटे हैं ये देख पाते हैं हम आप इसी तरह मोर था ड्राफ का ये भी हमारे सम्मान्य प्रधानमंत्री जी का एक घोषणा है इसमें किस तरह मछली पालन ये इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है अलॉन्ग विद टेरेस्ट्रियल फूड प्रोडक्शन सिस्टम अक्वेटिक सिस्टम आर इंक्रीजिंगली कंट्रीब्यूटिंग ये कुछ पिक्चर्स है झारखंड में जो हिरापुर डैम में मछली इसी तरह कैटफिश सभी लोग मतलब जो मछली खाते हैं और प्रिफर करते हैं खाद मछलियां और इसके साथ साथ कैटफिश मछली जो नॉर्थ इंडिया में पंजाब में हरियाणा में जो कम कांटा का मछली चाहते हैं वो भी इस अवेलेबल है आजकल हम अंतरस्थलीय जीव पालन में कम से कम सत्तर प्रजातियों का मछली पालन का वो एक प्रोटोकॉल्स हम विकसित कर पाए हैं और इसके लिए मुख्यतः बीज उत्पादन उसके लिए हैचरीज जो चाहिए वो उससे लेके वो हैचरीज भी विभिन्न तरह का डिफरेंट स्टेट्स में जाने से यू सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजाइन एंड एट द सेम टाइम यू कैन सी समय के कम होते हैं मैं ज्यादा विस्तृत नहीं करूंगा ये पिक्चर दिखा रहा हूँ जिसमें इस किस 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 तरह का डिफरेंट डायमेंशन ऑफ अक्वाकल्चर यूजिंग वेस्ट वाटर यूजिंग सीवेज एज एन इनपुट एंड ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज पॉसिबल टू अक्वाकल्चर एंड देन ग्रोड सिस्टम इसका मैं कुछ पहले मैं बताया कि इसमें मल्टीपल क्रॉपिंग सिंगल क्रॉपिंग शॉर्ट ड्यूरेशन पूरे साल करने का जरूरत नहीं आजकल छह महीने में भी हम एक एक क्रॉप निकाल सकते हैं इसी तरह मीठा जल जी एक 
लोग करने शुरू किए हैं और समन्वित मछली पालन डे साथल्ट्री पोल्ट्री फार्मिंग इसके साथ साथ जहां भी पानी का स्रोत है वहां इंटरनेट फिश फार्मिंग कैसा किया जाए इसी तरह फीड एक फीड इंडस्ट्री एक उभर के आए हैं मैं ये बता रहा हूँ इसीलिए क्योंकि ये सब दीज आर मीडियम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अगेन फॉर दीज आर अट्रैक्टिव फॉर फार्मिंग ये कुछ पिक्चर्स देखी है किस तरह मेनली द यूथ है फिश प्रोडक्शन एंड फिश डिस्ट्रीब्यूशन आगे जाते हुए नगर नगर में हम देख पा रहे हैं कि आर्नामेंटल फिश कल्चर होटल्स में हो सिनेमा थिएटर में हो या घर में आर्नामेंटल फिश फार्मिंग किस तरह किया जा सकता है और उसमें भी नए नए एक अनुसंधान में नए आया में हमको मिल चुके हैं और अगेन दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयमेंट एवेन्यू वोकेशन तो ठंडा पानी मछली पालन वो जब 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 हम हिमाचल विभिन्न प्रजातियों का मछली पालन हो रहा है और ये और भी आगे बढ़ते हुए ये देखिए हाइड्रोपोनिक्स और जरूरत नहीं कि तालाब में हो और कुछ कुछ बैकयार्ड में भी और राइट में देखने से ये सब ये, ये फोटोग्राफ जो है ऊपर वाला दिस इज फ्रॉम महाराष्ट्र गांव गांव जहां अगेन अग्री टूरिज्म बढ़ रहा है और इस तरह असम में स्पोर्ट फिशिंग एंगलिंग एंगलिंग जो होता है सो दिस ऑल डिफरेंट डायमेंशन ऑफ अक्वाटिक प्रोडक्शन एंड इसीलिए वे टाइगर इंटरनेट अक्वा पार्क पी एम एम एस वाई में वन थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन हियर हमारे जो खाद उत्पादन होता है उसमें कम से कम 18 परसेंट तक वो लॉस हो जाता है विभिन्न रूप में वो कटाव से स्टोरेज में शेखरण में और खाने तक सो लगभग एक लाख करोड़ रुपया का लॉसेस हो रहा है तो वो किस तरह कम किया जाए इस दिशा में प्राइमरी टू सेकेंडरी एग्रीकल्चर हम जो उत्पादन करते हैं उसे संस्करण किया जाए इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ सर्वप्रथम हमको संरक्षण बाद में संवर्धन बाद में संस्करण ये बहुत ही कृषि में देखने मिलता है मिलते हैं और मछली ये सब मछली मछली रिलेटेड यू नो प्रोडक्ट्स इट कुड बी न्यूट्रोसिटिकल मेडिकल प्रॉपर्टीज और इट कुड बी फूड प्रॉपर्टीज इसी तरह मार्केट हम जब भी फिश मार्केट देखते हैं हम जानते हैं कैसा होता है इसीलिए ये ये ये, ये एफर्ट हुआ कि मछली मार्केट्स को मॉडर्न किया जाए और कोल्ड स्टोरेज से लिंक किया जाए सो दीज वो सम मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दट हैपन इन इन फिश मार्केटिंग मैं जैसा बताया ये तीन स्कीम के माध्यम से एक मछली क्षेत्र में ए रियल ब्लू रेवल्यूशन फ्रॉम द फिशरमैन फ्रॉम द फिशर्स फ्रॉम द फ्रॉम द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट लाख टन मछली हर साल उसको दो सौ लाख टन दो हजार पच्चीस तक एंड देन ऑलरेडी वी हैव प्रोजेक्शन अप टू दो हजार सैंतालीस इवन दी इंडिपेंडेंस वी आर टॉकिंग अबाउट दैट ऑल्सो वॉट वुड बी द प्रोडक्शन दो प्रोडक्शन वी हैव बीन एबल टू मेक एंड एट द सेम टाइम द रोजगार कितना मिल सकता है उसका भी एक बड़ा प्रोजेक्शन हो रहा है नो इसमें कई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है दिस इज Constituencies, all these can be done. Fish, fish need not be caught only from the seas. It can happen in small villages, in small ponds. Now, this is different kinds of things, including seed production, say, like contract farming, ho feed manufacturing, ho cage fabrication, ho. These are all possibilities. So, value chain me. फिश हैंडलिंग कोल्ड चेन का मैं बात बताया डिस्ट्रीब्यूशन चेन ऑन द सेम लाइन ऑफ मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन इसी तरह लास्टल अक्वेरिया बनाना वो भी एक एक उद्यम हो चुका है तो ये दिस आर द काइंड्स ऑफ थिंग्स एंड देन नाउ व्हाट वी आर टॉकिंग अप इज बिजनेस इंक्यूबेटर्स एंड स्टार्टअप अग्री स्टार्टअप जैसा आप सब जानते हैं जब इस बार आजादी का अमृत महोत्सव का समय में लगभग पैंतीस सेवेंटी फाइव थाउजेंड स्टार्टअप वर देर इन विच अबाउट टेन परसेंट आर फ्रॉम अग्री स्टार्टअप एंड इन दैट अगेन द आइडिया इज टू ब्रिंग मोर एंड मोर फिश स्टार्टअप एंड फर्दर न्यू टेक्नोलॉजीज वो आईओटी जो हम बोलते हैं जी आई एस इमेज प्रोसेसिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीप लर्निंग ब्लॉक चेन सो एवरी सिंगल एस्पेक्ट इज बींग ब्रॉट इन टू फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इन डिफरेंट फॉर्म्स जस्ट 
जनक है देखिए ये आसान हो सकता है विश्वनाथ चेरानी विश्वनाथ चेरानी डिस्ट्रिक्ट में या बैंगलोर में हाइड्रोपोनिक्स जो टेरेस में करते हैं या केरल में जो अगेन टेरेस में किस तरह वाटर रिसाइकलिंग करके फिश फिश ऑल्सो देम एंड वेजिटेबल्स सो इस तरह नो फॉर एग्जांपल इन रिसर्चेंट एक्वाकल्चर सिस्टम नो दीस आर ऑल इंजीनियर्स मेनी इंजीनियर्स हैव गॉट इनटू फिश कल्चर एंड एक्वाकल्चर बिकॉज़ दे सी मनी देयर दे सी एंटरप्रेन्योरशिप दे हैव दैट काइंड ऑफ एक्साइटमेंट नो ऑलमोस्ट कमिंग कमिंग टू द एंड नो एज आई सेड this year we are at about 160 lakh ton 16 million ton and as i said 2025 tak 22 million ton and 2030 tak kis tarah ye desh mein machli utpadan dugun ho sak duguna ho sakta hai aur at the same time wo jo aaye hai wo krishi krishi aur matsya krishi ko ka matsya pal palakon ka kis tarah wo utpadan bhi jayega aur aada bhi jayega iske liye kai cheeze कई डिजाइंस कई कई प्लान्स प्रोटोकॉल्स हैव बीन डिजाइन और बीन डिजाइन एंड इज अ कंटीन्यूअस डेवलपमेंट एंड आई लाइक टू अगेन से हाउ इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट द फिशर्स एंड द साइंटिस्ट रिसर्चर्स आर वर्किंग टुगेदर वेरी क्लोजली एंड मैं जो भी पाया जिंदगी में ये हमारे मछुआरों के साथ उसके साथ काम करने में उसके साथ बात करने में उनके साथ मिलने में उनके साथ सोने में इसके जो एक्सपीरियंस मुझे मिला वो कई विश्वविद्यालयों से ज्यादा ये सब हो पाया जिसके लिए मैं हर बार मछुआरे भाइयों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सम्मान करता रहता हूँ और इसमें और एक चीज है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक नए नए पॉलिसी आई है जिसमें इन दू हैव सो मेनी अपॉर्चुनिटीज फॉर काइंड ऑफ नो इंटीग्रेटेड लर्निंग क्रॉस लर्न सो दिस वॉट वी आर टॉकिंग ऑफ इन स्कूल in colleges and to make them entrepreneurs the boys and girls can we have this kind of a small first i would like to say how grateful i am to the government of india honorable prime minister and the uh, everyone and at this time today to the lok sabha secretary speaker and uh, the entire staff of the pride who invited uh, Uh, me to be here and share a few thoughts along with all the esteemed uh, padma shri awardees who are there unko mera hriday purvak purvak naman unka ek ek to ek gaon se aane wala vyakti hi samajh sakta hai ki hum kaise gaon walon ke jeevan mein parivartan la sakte hain kehte hain ki agar humne wo ji ki aapne itna bada badlav hamare desh mein laya bahut bahut dhanyawad ab main jinhe bulana chah rahi hu 